কিউট ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে গুই অ্যাপ্লিকেশন তৈরির সপ্তম পর্বের সবাইকে স্বাগত আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব আমরা যে সিম্পল ক্যালকুলেটর সফটওয়্যারটি তৈরি করেছি সে সফটওয়্যারটি কি করে ডিস্ট্রিবিউট করা যায় অর্থাৎ সফটওয়্যারটি তো আমরা কিউটের মধ্যে রান করেছি কম্পাইল করেছি এখন এই সফটওয়্যারটি আমি কি করে আমার আমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারি বা ইন্টারনেটের সবার সাথে শেয়ার করতে পারি তো আমাদের প্রজেক্টটি যেখানে সেভ করেছি অর্থাৎ আমরা মাই ডকুমেন্টসে কিউট নামক ফোল্ডারে সিম্পল ক্যালকুলেটর নামে ফোল্ডারে আমাদের প্রজেক্টের ফাইলগুলো সাধারণত সেভ হয়ে থাকে তো কিউট ফোল্ডারে দেখবেন আরেকটি উইল্ড সিম্পল ক্যালকুলেটর মিন জি ডাব্লিউ থার্টি টু বিট ডিভ্যাক নামে ফোল্ডার করছে ফোল্ডার তৈরি হয়েছে যেখানে আমাদের আমরা যে নর্মালি যে কম্পাইল করেছি বা বিল্ড করেছি তখন এর ডিভাগিং এক্সিকিউটেবল ফাইল তৈরি হয়েছে তো ফাইল ডিস্ট্রিবিউট করতে গেলে প্রথমেই আমাদেরকে রিলিজ মোডে বিল্ড করতে হবে এর জন্য বাম পাশে এখানে যে ডিভাগ লেখা আছে এটাতে ক্লিক করে আমাদেরকে রিলিজে ক্লিক করতে হবে রিলিজে ক্লিক করলে কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের প্রজেক্টে রিলিজ মোডে আসবে এবং এবার যদি আমরা বিল্ড করি তাহলে রিলিজ মোডে বিল্ড হবে ডিভার্ক মোড এবং রিলিজ মোডের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে রিলিজ মোডে অনেক হালকা বিল্ড হয় এবং ডিভার্ক মোডে অনেক কিছু অনেক ভারী হয় এক্সিকিউটিভ ফাইলটা এই জন্য সাধারণত আমরা যখন রিলিজ করব তখন কম্প্যাক্ট ভার্সন হিসেবে রিলিজ করার জন্য রিলিজ মোডে বিল্ড করব তো যখন আমাদের এটা বিল্ড হবে তখন আমরা যদি এখানে আমাদের কিউট ফোল্ডারটাতে চলে আসে এখানে বিল্ড সিম্পল ক্যালকুলেটর থার্ড টু বিট ডিভ্যাক এবং রিলিজ দুটো আলাদা ফোল্ডার দেখতে পাচ্ছি তো আমরা ডিভাক ফোল্ডারে ডিভাকে গিয়ে দেখি যে এক্সিকিউটিভ ফোল্ডার সাইজ হয়েছে সাতশো উনষাট কিলোবাইট অপর দিকে আমরা যদি রিলিজে যাই তাহলে দেখব মাত্র সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ কিলোবাইট হয়েছে অর্থাৎ আমাদের অনেক লাইট ওয়েট হলো তো আমাদের তো সফটওয়্যারটা বিল্ড হলো এটাই হচ্ছে সেই প্রোগ্রাম এখন আমরা এই সফটওয়্যারটি ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি তার আগে একবার টেস্ট করে দেখা যাক যে আমাদের সফটওয়্যারটা চলতেছে কি না টুং কি ব্যাপার ঘটনা কি আমাদের সফটওয়্যারটা তো কিউটের ভেতরে খুব সুন্দর করে রান করতেছিল তাহলে বাইরে এসে কেন এরোড দেখালো আচ্ছা এর মূল কারণ হলো আমরা যে কিউট ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহারকে যে সফটওয়্যারটা তৈরি করলাম এই কিউট ফ্রেমওয়ার্কের যে ফাইলগুলো কিছু লাইব্রেরি ফাইল রয়েছে ডাইনামিক লিঙ্ক লাইব্রেরি বা ডিএলএল ফাইল রয়েছে যে ফাইলগুলো আমার এই অ্যাপ্লিকেশন চালাতে সাহায্য করে যেমন ধরুন যে সকল অ্যাপ্লিকেশন ডট নেট ফ্রেমওয়ার্কে তৈরি করা হয় আপনি ডট নেট ফ্রেমওয়ার্ক সেট আপ না করলে সে সকল অ্যাপ্লিকেশন যেমন চালাতে পড়বেন পারবেন না সেরকম কিউট যেহেতু আলাদা একটি ফ্রেমওয়ার্ক এর যে নিজস্ব যে লাইব্রেরিগুলো রয়েছে সেই লাইব্রেরিগুলো আপনার কম্পিউটারে সেট আপ করা না থাকলে আপনি কিউটে তৈরি করা অ্যাপ্লিকেশনগুলো চালাতে পারবেন না তো এর জন্য আমরা প্রথমেই যে ইরোডটা পাচ্ছি যে কিউট ফাইভ কোর ডট ডিএলএল ইজ মিসিং ফ্রম ইউর কম্পিউটার ট্রাই রেইনস্টলিং দ্য প্রোগ্রাম টু ফিক্স দিস প্রবলেম তো এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমাদেরকে এই কিউট ফাইভ কোর ডট ডিএলএল ফাইলটা কপি করে এনে এই ফোল্ডারে পেস করতে হবে তো এটা করার আগে এই সিম্পল ক্যালো ডট ইএক্সি বাদে বাকি ফাইলগুলো ডিলিট করে দিই এবারে আমরা নতুন একটা ফাইল ম্যানেজার উইন্ডোতে আমরা এখানে কিউটি সেট আপ করেছি বা কিউট যেখানে সেট আপ করেছিলাম আমরা এফ ড্রাইভে খুব সম্ভবত কিউট ফোল্ডারে কিউটি ফাইভ ফোল্ডার থেকে ফাইভ পয়েন্ট যাবেন সেখানে মিন জি ডাব্লিউ ফোর এইট এই ফোল্ডার প্রবেশ করে এখানে আবার বিন ফোল্ডারে যেতে হবে এখানে দেখুন কিউটি কোর কিউটি ফাইভ কোর ডট ডিএলএল 
এখানে দুই ধরনের কিউট ফাইভ কোর ফাইল রয়েছে একটা হচ্ছে কিউট ফাইভ কোর শুধু আর একটা হচ্ছে কিউট ফাইভ কোর ডি দেখুন এটা ডি হচ্ছে ডিভাক মোডের জন্য এর জন্য এটার সাইজ সেভেন্টি মেগাবাইট দ্যাট ইজ হিউজ তাই আমাদের আমরা শুধুমাত্র কিউট ফাইভ কোর ডট ডি এল কপি করব কপি করে সরাসরি আমাদের রিলিজ এই ফোল্ডারে পেস্ট করব এবার আমরা রান করার চেষ্টা করলে দেখব যে এবার আমাদেরকে আবার বলতেছে লিভ উইন ফি থ্রেট ওয়ান ডিল এল ইস মিসিং তাহলে আমাদেরকে এই ফাইলটাও কই পেস্ট করতে হবে সো ফাইলের নামটা হচ্ছে লিভ উইন ফি থ্রেট ওকে সার্চ করি লিভ উইন ফি থ্রেট ভেরি গুড এটাকে কপি করি পেস্ট ওকে এবার বলতেছে যে লিভ এস টি ডি সি প্লাস প্লাস ওকে লিভ এস টি ডি সি প্লাস প্লাস আবার ওপেন করার চেষ্টা করি এবার বলতেছে আই সুইন আই কুইন ফিফটি টু আই সি ইউ আই এন ফিফটি টু এবার বলতেছে ইউ সি ফিফটি টু সো যে ফাইলগুলো মিসিং সে সবগুলো মূলত এখানে কপি করতে হবে এবার বলতেছে কিউট ফাইভ উইজেট কিউট ফাইভ উইজেট ডিএলএল স্টার কিউট ফাইভ গুই ওকে কিউট ফাইভ গুই অবশেষে আমরা সফটওয়্যারটি রান করতে পারলাম এবং এখন আমরা যদি এই সফটওয়্যারটা শেয়ার করতে চাই তাহলে আমাদেরকে এই সাপোর্ট ফাইলগুলো সহ শেয়ার করতে হবে কিন্তু এই সাপোর্ট ফাইলগুলো সহ দেখা গেল পুরো সাইজটা তেতাল্লিশ দশমিক এক মেগাবাইট হয়ে গেছে তাই আমরা এখানে দুই ধরনের কাজ করতে পারি এই ফাইলগুলোকে আমরা একটা উইন্ডার বা উইনজি সফটওয়্যার দিয়ে হাইলি কম্প্রেস করতে পারি যেমন রিলিজ ডট রার এখানে কম্প্রেসন ম্যাটো বেস্ট দিলাম ওকে দে তাহলে এরা কম্প্রেস করবে এবং কম্প্রেস করে মোটামুটি সহনশীল পর্যায়ে আসতে পারে এবার দেখুন রিলিজ ডট রার ফাইলটার সাইজ কমে তেরো মেগাওয়াট হয়ে গেল তো এভাবেই মূলত একটু ঝামেলা করে আর কি আপনাকে রিলিজটা ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে কারণ উইন্ডোজের জন্য এই আমাদের ডিপেন্ডেবল ফাইলগুলো শেয়ার করা থাকে কিন্তু সাধারণত যারা ইউনিক্স বা যারা লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করেন তাদেরকে এগুলো ডিস্ট্রিবিউট করা লাগে না ডিপেন্ডেন্সি কারণ এ দেখা যায় যে বেশিরভাগ ডিফেন্স ডিপেন্ডেন্সি যে লাইব্রেরি ফাইলগুলো রয়েছে সেই ফাইলগুলো ইতোমধ্যেই উবন্তুতে বা লিনাক্স মিটার দেওয়া রয়েছে যার ফলে সেখানে ডিস্ট্রিবিউট করা লাগে কিন্তু আমাদের উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে এই ডিপেন্ডেন্সি ফাইলগুলো সাধারণত দেওয়া থাকে না তো এই ডিপেন্ডেন্সি ফাইলগুলো সহ আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন ডিস্ট্রিবিউট করা লাগবে আর আপনি ইচ্ছা করলে সেট আপ ফাইল তৈরি করতে পারেন এই সেট আপ ফাইল তৈরি করার জন্য বিভিন্ন সফটওয়্যার রয়েছে যেমন ইন্নো সেট আপ বা ইনস্টল শেল্ড এটা অবশ্য টাকা দিয়ে কিনতে হয় বা নাল সফটওয়্যার যে একটা ইনস্টলার রয়েছে এই ইনস্টলার সফটওয়্যারগুলো দিয়ে আপনি ইনস্টলার তৈরি করতে পারেন সেক্ষেত্রে এই লাইব্রেরি ফাংশনগুলো আপনি যদি এই যে সাপোর্ট যে লাইব্রেরিগুলো রয়েছে লাইব্রেরি ফাইলগুলো রয়েছে এই ফাইলগুলো যদি সিস্টেমে সেট আপ করা না থাকে তাহলে সিস্টেম থার্টি টু ডিরেক্টরিতে সেট আপ করার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন তাহলে পরবর্তীতে এই ফাইলগুলো সেট আপ হবে না তো এভাবেই মূলত রিলিজ মোডে ফাইল রিলিজ করে ডিস্ট্রিবিউট করতে হয় সবাইকে পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি